。而专家预测，到二零三五年，美国或分裂成三个世界强国。美国的军事与经济实力都是最强的，在世界上属于超级大国。但是国内的几个州一直都不怎么消停，大有分裂的趋势。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。一，美国的基本情况。美国位于北美中部，北部是加拿大，南部是墨西哥。该国西部濒临太平洋，东部濒临大西洋，南部濒临墨西哥湾。美国国土面积约九百三十七万平方公里，本土东西长四千五百千米，南北宽二千七百千米，海岸线长约二万二千六百八十公里。截止到二零二三年，美国人口约三点三三亿。美国的地形地貌呈现出多样化的特征，山地占国土面积的三分之一，丘陵及平原占三分之二，境内地势东西两侧高，中间低。纵观整个北美，美国占据了中央地区最为优越的区位。该国东部沿海地区有海岸平原，阿巴拉契亚山脉以西就是中央大平原，这里地势平坦，是美国重要的农业区。密西西比河就流经该区域，它是美国最大的河流，也是北美最长的河流，全长约三千七百六十七公里，流域面积约三百二十二万平方公里，覆盖美国本土东部和中部地区约百分之四十一的领土。同时，该流域还是世界三大黑土区之一。密西西比河每年的旅游、捕鱼和娱乐休闲产业，就能为美国带来二百一十四亿美元的产值，为流域内提供约三十五点一万个工作岗位。同时，该河流还支撑着价值。一百二十六亿美元的航运，美国一半的谷物和大豆都要经过密西西比河的上游运出。在中央大平原的西部，就是高耸的洛基山脉，最高峰位于美国科罗拉多州境内。美国有丰富的煤炭、石油、天然气、铁矿等资源，其矿产资源的总探明储量位居世界首位。美国是一个高度发达的现代化国家，其二零二三年的 GDP 为二十七点三六万亿美元，仍然位居世界之首。美国是高度发达的现代化国家，是世界第一大经济体，具有世界规模最大和最发达的现代化市场经济，工业生产保持稳定，信息、生物等高科技产业发展迅速。二，德克萨斯州。德克萨斯州位于美国南部，无论是面积还是人口都是美国第二。该州面积六十九点六万平方公里，仅次于阿拉斯加。二零二二年，德州人口约三千零三万，仅次于加利福尼亚州。白人占社会主体约百分之七十七点九。德州自然资源丰富，最主要的矿产是石油和天然气。该州石油储量超过八十亿桶，约占美国已知供应量的三分之一。天然气产量占美国总产量的百分之二十五。此外，该州还有丰富的木材资源，林地面积超过二千四百万英亩，其煤炭、岩、石膏的储量在美国也处于领先地位。依托丰富的自然资源，德州成为美国最大的能源生产州。上世纪八十年代开始，德州开始推行多元化的经济政策，高新技术产业兴起。目前，该州的主要产业有能源、信息技术、航空航天、国防军工、医疗保健。其中，石化等能源产业依然是德州主要产业，但比重已经有所下降。德州的高新科技产业主要体现在休斯敦、达拉斯、圣安东尼奥三角区。休斯敦和达拉斯有大量的国防承包商，美国陆军两个面积最大的基地分布在德州，海军和空军在这里也有基地。在航空航天领域，休斯敦由美国国家航空航天局的任务控制总部，即林顿·约翰逊太空中心。此外，美国的国家空间和生物医学研究所总部也设在休斯敦。德州是美国的信息技术中心之一，信息产业集中分布于奥斯汀、达拉斯和休斯敦。除了工业，德州农业在美国位居第三位，其棉花产量和畜牧业规模都是全美之冠。二零二三年，德州的 GDP 约二点五六万亿美元。在美国排名中仅次于加利福尼亚州。三，加利福尼亚州。加利福尼亚州是美国西南部的一个州，拥有长达二千零三十千米的海岸线，总面积约为四十二点四万平方公里。虽然加利福尼亚州不是美国面积最大的州，却是最富有的一个州。加利福尼亚州的经济非常乐观，毫不夸张的讲，它是可以用“富可敌国”来形容。二零二三年的 GDP 为三点八六万亿美元。加州虽然是美国面积第三大、人口第一大州，其 GDP 在全美各州中却排名第一，同比增速为百分之六点一。二零二三年货物贸易进出口总额六千二百八十二点零亿美元，占全美贸易总额的百分之十二点三，其中出口一千七百八十八点四亿美元，占全美出口总额的百分之八点九，进口四千五百零三点五亿美元，占全美进口总额的百分之十四点六。
主要产业包括计算机和信息产业、生物科学、环保产业、农业、国际贸易、娱乐及服务业、航空航天等。交通基础设施发达，科技、教育、文化、医疗、旅游等资源丰富。该州的农业发展非常不错，拥有超四百种的农牧产品，贡献了全美超过三分之一的蔬菜，以及近四分之三的水果和坚果。制造业领域部门齐全，产品种类繁多。在加州的首要产业中，电子制造业位居首位，占该州制造业就业人数的百分之十七。其次是食品和相关产品行业，占百分之十三；工业机械行业占百分之十二。如果加利福尼亚州与德克萨斯州获得独立，那么美国与剩余的州就会分裂成三个国家。如果美国分裂成这三个国家，它依然还是世界强国。毕竟能够宣布独立的州，在经济与军事上的实力都是很强的，特别是在科技与军事上，他们依然领先。但是如果德州与加州相继独立后，美国的其他州也纷纷宣布独立，分裂成为一些小国家，那么美国的国力就会大大衰减。